Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a un nuevo tutorial de Me Paso a Mac. Mirad, hoy vamos a aprender a utilizar las próximas plantillas que voy a subir para los miembros premium y niveles superiores, pero antes os voy a enseñar a cómo poderos hacer miembros del canal de Me Paso a Mac. ¡Comenzamos! ¿Queréis haceros miembros del canal Me Paso a Mac? Pues es muy fácil, mirad, solo tenéis que venir al botón unirme y vais a encontrar cuatro membresías completamente distintas, desde la más básica llamada miembro premium a la más alta de todas llamada miembro novato de sync. Vamos a ver las ventajas de cada una de ellas, mirad, si os hacéis miembros premium vais a tener ya disponibles en la sección miembros en la pestaña miembros del canal vais a tener más de 25 plantillas listas para poder descargar todos los meses dispondréis de una nueva plantilla si os hacéis miembros premium plus dispondréis de las anteriores plantillas más otras 25 más en total más de 50 plantillas listas para poderos descargar tendréis todos los meses dos nuevas plantillas para este nivel mirad si os hacéis miembros premium plus ultra además de las ventajas mencionadas anteriormente con más de 50 plantillas listas para poder descargar y dos nuevas plantillas todos los meses vais a poder acceder a un grupo exclusivo de un canal de telegram donde podéis chatear conmigo para comentarme lo que necesitéis directamente vais a poder comentar y preguntarme todo lo que necesitéis de el uso de estas plantillas además otra ventaja que tienen los miembros premium plus ultra va a ser la de que podáis elegir la próxima plantilla que queráis que haga premium de entre más de 400 plantillas de la lista de reproducción de las intros del canal y por último si no sabéis nada de After Effects de Element 3D, directamente tenéis una membresía que se llama Miembro Novato de Sync. En esta membresía vais a poder escoger la plantilla que queráis de entre todas las Premium y Premium Plus y eh, yo os la personalizo. Directamente os pondría el logo que queráis, el texto que queráis y de esta manera os la voy a incluso a renderizar. Siempre que vosotros no sepáis utilizar las plantillas o que no tengáis los programas adecuados para su uso, no os preocupéis que yo os las personalizo. Bien, en todos los casos, las plantillas todas son con Element 3C. Es importante disponer de After Effects y de Element 3C. Bien, una vez sabido esto, Mirad, si vais al inicio del canal Me Paso a Mac, si venís aquí a plantillas descargables, miembros premium y premium plus, aquí tendríais todas las plantillas que están subidas y que podéis visionar. Para descargar las plantillas, desde aquí no las podéis descargar. Mirad, para poder acceder a la descarga de las plantillas, una vez sois miembros de Me Paso a Mac, desde el nivel que hayáis escogido, directamente vais a venir a la pestaña miembros y desde aquí vais a poder acceder a todas las plantillas por ejemplo si venís aquí leer más vais a tener acceso a la descarga completa de la plantilla vais a tener acceso al vídeo de utilización de la plantilla tendréis también todas las recomendaciones eh, de cómo utilizar las plantillas y de esta manera vais a poder utilizar las plantillas libremente Bien, también deciros que podéis subir o bajar de nivel cuando queráis y eh, por supuesto que podéis cancelar el pago periódico cuando deseéis. Bien, después de ver cómo podemos hacernos miembros Premium, Premium Plus, Premium Plus Ultra y miembro Novato Desic, vamos a aprender a utilizar las próximas plantillas que os voy a dejar para la descarga. Las vais a encontrar en el apartado Miembros y vais a tenerlas disponibles el 5 de junio bien vamos a empezar a ver la plantilla eh, para miembros premium que pesa 908,4 megas vamos a descomprimirla las encontraréis como os digo en la pestaña miembros y eh, cuando eh, pinchemos la vamos a descomprimir mirad 
vamos a esperar a que se descomprima y una vez descomprimida vais a tener una carpeta con todos los modelos de las cintas transportadoras que utiliza cada una de las plantillas dispondréis de una carpeta por cada una de las plantillas vamos a empezar por la plantilla 1 y vais a tener en el interior cinco archivos AEP que podréis utilizar en función de vuestra versión de After Effects ya sabéis que podéis utilizar desde la versión CC 2019 hasta la actual 2024 mirad, vamos a abrir este archivo yo voy a utilizar la versión 2022 ya le tengo aquí y os vais a encontrar con esto el modelo no está aún vinculado ¿cómo lo vinculamos? muy fácil, mirad una vez tengáis instalado vuestro Element 3D en After Effects venís a este archivo E3D vais a Escena Setup os va a aparecer una ventanita en la que os dice que no encuentra los archivos tenemos dos formas de vincularla las formas más rápidas sería dando sí nos va a aparecer otra ventana que en la esquina eh, de abajo de la izquierda tenemos crear camino para poder localizar los modelos también si no sale esta ventana directamente podréis venir aquí a file relincar escena de archivos pinchamos y os va a venir y ahora sí que os va a aparecer esta ventana ¿la veis de las dos maneras lo podréis hacer pincháis en crear camino y le indicáis dónde tenéis la descarga vamos a venir aquí a vamos a la descarga y os vais a venir a la carpeta donde tenéis los modelos abrimos y esta sería la carpeta de modelos animados cintas transportadoras lo veis bien con directamente pinchar en esta carpeta seleccionar carpeta os va a encontrar el modelo le decís ok y ya se os va a poner el archivo completamente en blanco en el momento en que cambiéis mirad ya tenéis ahí el modelo le decís ok y ya tenéis el modelo en esta plantilla completamente animado lo veis bien qué podemos hacer con esto mirad podríais directamente cambiar el contenido de los cubos vendríais a cubo 1 y en vez de poner este logo ponéis el que queráis en el cubo 2 ponéis el logo también que queráis y en el cubo 3 lo mismo de lo mismo si queréis también podéis poner un color distinto al cubo por ejemplo aquí mirad configuración de cubos vamos a ponerle un azul y cuando vengamos de nuevo a como uno se os va a convertir el cubo en azul lo veis otra cosa que podríamos hacer sería modificar la vista del modelo por ejemplo vendríamos a mi cámara aquí y podríamos fijaros, modificar esta vista y ponerla en cualquier otra posición que a nosotros nos interese por ejemplo cogeríamos nuestro modelo y le añadiríamos a esta ventana aquí directamente podréis sustituir el fondo de eh, me paso a mac podéis poner cualquier otra página que queráis imaginaros que queréis venir a poner por ejemplo archivo vamos a poner por ejemplo otro Mirad, esta la vamos a poner aquí arriba vamos a hacerla eh, transformar le voy a poner ajustar a composición por ejemplo directamente vamos a quitar esta captura y desde aquí mira podéis coger esta la podéis poner t y la bajáis la opacidad para ver dónde tenemos el modelo que queremos y desde aquí podríamos mirar hacer algo así por ejemplo ahí aceptaría el modelo directamente le decimos así y le damos invertir y ahí tendríamos por ejemplo nuestro modelo en una imagen o fotografía por ejemplo lo veis podréis poner una captura de pantalla de vuestro canal etcétera y colocar el modelo 3d donde vosotros queráis lo habéis visto muy fácil no venga eh, vamos a abrir otra 
plantilla vendríamos a cerrar la plantilla 1 voy a ir a la plantilla 2 exactamente lo mismo abrimos la versión correspondiente a la que tengáis de vuestro After Effects esto no le digo que no lo guarde esta os va a tardar un poquito más Si os sale esto, no importa, directamente lo quitáis. Y ahí vais a tener lo mismo que antes. Tenéis que vincular el modelo. Venís al E3D, controles de efectos, escena setup. Y desde aquí nos va a aparecer la ventanita de que no encuentra el archivo. Le decís que sí, que queréis relincarle. Venís a añadir camino. Y desde aquí cogéis la carpeta donde están las plantillas le decís seleccionar carpeta ok y directamente se lo va a poner ya en blanco y va a aparecer otro modelo le decimos ok y aquí tenéis otro modelo de vuestra plantilla los cubos exactamente igual que antes venimos a cubo 1 podríamos modificar aquí el logo por ejemplo importar archivo vamos a traer cualquier logo que tengamos por aquí 60, vamos a coger este otro por ejemplo este mirad, abrimos le vamos a meter aquí arriba le vamos a hacer grande shift, para que no se deforme lo veis, y podríamos ponerle por ejemplo un sólido blanco de debajo, por ejemplo o de este color como queráis estamos, no debajo y ahí vamos a tener ahora nuestro cubo cambiado, ¿lo veis? Cualquiera de ellos les podríamos cambiar directamente, ¿vale? Mirad, si quisiéramos cambiar el fondo, por ejemplo, venís aquí a BG, control de efectos BG, y desde aquí podríamos sustituir este por el color que queramos, ¿lo veis? Un amarillito, así, y en la parte esta incluso podéis hacer eh, un doble color en el fondo, y tendríamos este otro, ¿lo veis? Perfecto, completamente animado. Vamos a abrir la 3. Venimos de nuevo aquí, voy a cerrar esta y voy a abrir la plantilla 3. En la plantilla 3 abrimos con eh, la versión de After Effects que tengáis. Le decimos no guardamos y exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Vendríamos aquí, E3D, vinculamos nuestro modelo nos va a aparecer una ventanita diciendo que no encuentra el archivo, le decimos que sí, añadimos camino y le decimos dónde están los modelos. Abrimos, ok, y ya cuando salgamos vamos a tener nuestro modelo. ¿Lo veis? Lo mismo que antes, podéis venir aquí a los cubos y cambiar lo que queráis en este caso veis que están a la inversa porque está dado de vuelta nuestro modelo mirad aquí si queréis que salga el logo al derecha tenéis que ponerle al revés lo veis es modificarlo lo que queráis lo veis venga vamos a venir a las plantillas para los miembros premium plus mirad directamente lo que hacemos es abrir la premium plus hacemos dos veces la descomprimimos abrimos y vamos a coger la plantilla 1 directamente nos aparecen cinco archivos aep para que podéis utilizar en función de vuestra versión de after effects directamente la abrimos con en mi caso versión 2022 esto le digo que no lo guarde y voy a tener la de los calendarios mirad venís a calendario completo y desde aquí ya tenéis preparados calendarios distintos. Por ejemplo, si quiero, elimino este y pongo este otro. Vamos a esperar a que lo cargue y ahí tendríamos otro calendario. Mirad, si vengo aquí a calendario completo, aquí elimináis este y ponéis este otro, por ejemplo. Venimos a comuno y tendríamos otro modelo de calendario. ¿Lo veis? Podéis sustituir el calendario por el que vosotros queráis directamente. Tendríais que venir a adaptar esto. Venís aquí a la T. 
lo bajáis. Mira, y tenéis que meter en cada uno de estos huequitos el calendario que vosotros queréis. Lo tendréis que adaptar a este tamaño que tenéis, ¿vale? Si queréis añadir, en vez de calendarios, imágenes en cada una de las hojas del calendario, podréis sustituir estos calendarios directamente por una imagen aquí en miniatura, una al lado de la otra, superpuesta encima de los calendarios. De esa manera, cuando vengáis a vuestro calendario, vais a tener una imagen en cada una de las hojas. ¿Vale? Vamos a abrir la 2, plantilla 2. Ah, una cosa que no os he dicho. Una cosa importante que no os he dicho es que, mirad, cuando vengáis aquí al E3C, vais a ir al Element 1 y buscáis dónde está el soporte de mi calendario. Bueno, pues este archivo seguramente le vais a tener que vincular, os va a aparecer en rojo. Pincháis y le buscáis en la descarga. Vais a tener en la descarga este archivo que tenéis que vincular directamente mirad si venís aquí y tendríais la descarga calendario plantilla 1 material de archivo y aquí tendríais este archivo violeta que sería el relieve de ese calendario Le decís que sí ok y ya vais a tener el relieve colocado en vuestro calendario si no os va a aparecer así sin relieve la diferencia no es grande pero a alguno quizás le interesa con el relieve. Vamos a ver el 2. Vamos a venir aquí, la plantilla 2. Abrimos. Cogemos este mismo, por ejemplo. Bueno, cualquiera. No guardamos. Y abrimos este otro calendario. Mirad. Es muy similar al anterior, solo que cambia el soporte. ¿Lo veis? Lo mismo que antes. Podéis modificar aquí o colocar en este caso mirad tendréis que colocar en cada una de estos cuadritos la imagen que queráis o el calendario que vosotros queráis de acuerdo vamos a ver la 3 la plantilla 3 es exactamente lo mismo que la 1 solamente que está incorporando a una foto mirad vamos a venir aquí no guardamos y vais a tener aquí vuestro calendario integrado en una fotografía lo veis lo mismo que antes podéis poner en vez de hojas de mes podríais poner imágenes etcétera bueno amigos pues este ha sido el tutorial de cómo podemos utilizar las plantillas que muy pronto van a estar disponibles en me paso a mac espero que os haya gustado nos vemos pronto un saludo